இன்றைய காலை வேளையில் இந்த போதனைக்கான தலைப்பு என்னவென்றால் ஏதாகிலும் ஒரு மாற்றம் அவசியம் என்பதாகும் எத்தனை பேர் அது அவசியம் என்று உணர்கிறீர்கள் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் அவசியம் அநேக நேரங்களில் நமக்கு பிடிக்காத காரியங்களை பார்க்கும்போது இவ்விதமாக கூறிடுவோம் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் அவசியம் வருத்தமானது நாம் அப்படி சொல்வது உண்டு ஆனால் எதுவும் செய்வதில்லை நாம் கடினமாக உழைக்கிறோம் என்பதை காணும்போது அப்படி சொல்கிறோம் நாம் அலுவல் நிறைந்து இருக்கிறோம் என்ற வெளிப்பாடு வரும்போது அப்படி சொல்கிறோம் நம்முடைய நாள்காட்டி நிறைந்து அதிகமான வேலைகளை வைத்துக் கொள்கிறோம் எனக்கு செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்கு மாற்றம் கட்டாயம் தேவை நான் மிக அலுவல் நிறைஞ்சு அழுத்தத்தோடு இருக்கேன் ஏதாவது மாற்றம் கட்டாயம் தேவை இந்த குழந்தைகள் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்க ஏதாவது மாற்றம் தேவை புரிகிறதா ஆனால் உண்மையில் எது நடக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் தெரியுமா என்ன நடக்கும் என்றால் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த மலையை சுற்றி வந்து நாளைக்கும் மீண்டும் இதையே தான் கூறிடுவீர்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் ஒத்தி வைக்கும் பழக்கத்தில் சிக்கிக்கொள்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு நன்றாக தெரிகிறது ஒரு மாற்றம் அவசியம் என்று ஆனால் அவர்களுடைய சோம்பல் செயலற்ற மனப்பான்மை நிமித்தம் எதிராளி நம் மத்தியில் குடிக்கொள்கிறான் நாம் எப்போதுமே நாம் மட்டுமே செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலையை மற்றொருவர் செய்திட காத்திருக்கிறோம் என் நிகழ்ச்சி நேரங்களை பார்த்து நான் அலுவல் நிறைந்திருந்த நாட்கள் எவ்வளவு என்று கூட என்னால் விவரிக்க முடியாது நீதான் உன் நிகழ்ச்சிகளை ஒழுங்கு செய்தாய் உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் மாற்றிக்கொள் என்று தேவன் என்னிடம் சொன்னார் எத்தனை பேர் உணர்கிறீர்கள் நீங்கள் மிக சோர்ந்து போய் போதுமான நேரம் இல்லை என்று புலம்பிக் கொண்டு உங்கள் கருத்தை உயர்த்த சோம்பல் அடையாதீர்கள் தேவனை என்மேல் இறக்கமாயிரும் எனக்கு உதவும் நீங்கள் மட்டுமே மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் உங்களால் தான் முடியும் யார் உங்களுக்காக அதை மாற்றிடுவார் மக்கள் நீங்கள் செய்யும்படி அதிக வேலையை கொடுப்பார்கள் அவர்கள் அதை மாற்றிட நீங்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமான எதிர்பார்ப்புகள் உண்டாகும் நீங்கள் மாத்திர மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் பலர் இப்படி கட்டுப்பாடின்றி இருப்பதை கண்டு உணரும் போது என்ன செய்கிறார்கள் சிலர் கோபப்படுவார்கள் சிலர் சோர்வடைவார்கள் சிலர் சுய பிரதாபம் அடைவார்கள் சிலர் மற்றவர்களை குறை சொல்ல முயன்றிடுவார்கள் பலர் தாம் பாதிக்கப்படுகிறோம் என்று உணர்ந்திடுவர் ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் நமக்குள் சிறிய தனலை ஏற்படுத்தி கொண்டு இவ்வாறாக சொல்ல வேண்டும் இதில் மாற்றத்தை கொண்டு வர என்னால் செய்ய முடிந்ததை நான் செய்ய போகிறேன் இதில் மாற்றம் ஏற்படும்படி என்னால் இயன்றதை நான் செய்திருவேன் என்று நாம் செய்ய முடிந்ததை நாம் செய்திருவோமானால் நம்மால் செய்திட இயலாததை தெய்வன் செய்திருவார் மிக எளிதானது இதுவே வேதத்தின் கோட்பாடுகளில் எளிதான ஒன்றாகும் உங்களால் முடிந்ததை நீங்கள் செய்திருங்கள் உங்களால் இயலாததை தெய்வன் செய்திருவார் உதாரணத்திற்கு ஒருவேளை உங்களால் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியவில்லை ஆனால் உங்களால் ஜெபிக்க முடியும் ஆக நீங்கள் ஜெபித்தால் தேவன் கிரியை செய்வார் நீங்கள் ஜெபிக்காவிட்டால் தேவன் கிரியை செய்ய முடியாது ஆகவே நம்மால் ஏன்றதை நாம் செய்திட வேண்டும் நீங்கள் சொல்லலாம் என்னால் இது இது முடியாது என்னால் அது முடியாது என்னால் முடியாது 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 உங்களால் முடியாததை குறித்து பேசுவதை விட்டுவிட்டு என்ன செய்ய முடியும் என்று பாருங்கள் அதை செய்யுங்கள் நீங்கள் வெட்டி எறியக்கூடிய ஒன்று உங்கள் வாழ்வில் இருக்கிறதா ஒருவேளை நீங்கள் அதிக அலுவல் நிறைந்து சோர்ந்து போய் வேலை பழுவோடு இருந்தால் ஏதாவது ஒரு காரியம் ஒரே ஒரு காரியம் உங்கள் வாழ்வில் எவ்வகையிலும் அது கனி கொடுப்பதில்லை வெட்டி எரிந்திடலாம் என்று இருக்கிறதா உண்மை என்னவென்று அறியப்பட்டால் அதை ஆரம்பித்து செய்திருப்பது தெய்வம் உங்களிடம் கூறவில்லை நீங்களாகவே அதை தொடங்கியிருப்பீர்கள் புரிகிறதா அவரே தொடக்கம் முடிவுமாக இருக்கிறார் ஆனால் அவர் தொடங்கிடாததை முடித்தார் அவருக்கு அவசியம் இல்லை நீங்களாகவே அதை தொடங்கிவிட்டார்கள் நீங்களாகவே அதை முடித்திட வேண்டும் நீங்கள் வறண்ட ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனமே இல்லாத ஒன்றை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் எழுந்து போகவும் முற்படவில்லை இதில் தேவன் என்ன செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் விழிப்படைந்து சொல்ல வேண்டும் நான் முறுமுறுத்து குறை சொல்வதில் மிக சோர்ந்து போய்விட்டேன் என்னால் ஏன்றதை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்தாகிவிட்டது மேலும் என்னால் ஏன்றதை நான் செய்திருவேன் ஆனால் பிறகு என்னால் இயலாததை தேவன் செய்திடுவார் அமன் உங்களால் இயலாது ஒருவேளை உங்கள் திருமண வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை மோசமாக இருக்கலாம் ஒரு பேச்சுக்கு வைத்துக் கொள்வோம் நீங்கள் ஒரு பெண் திருமணமானவர் அந்த நபரோ அதாவது இருக்கிறவர்களையே மகா கொடூரமான நபர் நீங்கள் தோல்வியான நிலையை உணர்கிறீர்கள் மேலும் நீங்கள் சுய பிரதாபத்தோடு அதை குறித்து முறுமுறுத்து கொண்டு குறை கூறி கொண்டு மிக விரக்தியோடு ஒரு பாதிக்கப்பட்டவர் போல் எப்போதும் இதையே கூறுகிறீர்கள் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் அவசியம் ஏதாவது மாற்ற அவசியம் மாற்ற அவசியம் அவரை உங்களால் மாற்ற முடியாது ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று கூறுகிறேன் 
நீங்கள் ஜெபிக்கலாம் மேலும் நீங்கள் சில விதைகளை விதைக்கலாம் எப்படியென்றால் அந்த நபரில் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு காரியத்தை கண்டுபிடித்து அதனை நீங்கள் சுட்டி காண்பிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது அதுதான் ஆரம்பிக்க வேண்டிய நிலை நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு உங்க முடி ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு முடி இருக்கிறத பத்தி மகிழ்ச்சி இப்படி ஏதாவது நீங்கள் நேர்மறையாக கூறிடும் வகையில் ஏதாவது ஒன்று அவரை பாராட்டி சொல்லக்கூடிய எதையாவது அவரிடம் சொல்லுங்கள் பிறகு சொல்லுங்கள் தேவனே என்னால் இவ்வளவு தான் முடியும் ஆனால் நீங்கள் இந்த விதையை எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு அறுவடையை தருவீங்க இல்லையா புரிகிறதா எல்லாரும் சொல்லுங்கள் என்னால் எதையாவது செய்ய முடியும் அருகில் பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களால் ஏன்றதை செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டிய நேரம் இது என்று ஒன்று தெரியுமா நான் தெய்வ வார்த்தையை படித்து உணர்ந்த போது அதாவது சாத்தான் என்னுடைய குழந்தை பருவம் எனது அறியாமை என் சுய மதிப்பு என் சுய நம்பிக்கையை அவன் திருடியது அல்லாமல் எனது சமாதானம் சந்தோஷ நிம்மதியை பறித்த போது நான் கோபமடைந்தேன் எஸ்ஐ நாற்பத்தி மூன்று பதினெட்டு பத்தொன்பது அதில் கூறியிருக்கிறது முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை சிந்திக்கவும் வேண்டாம் என்று என்னால் அந்த வருடங்களை திரும்ப பெற இயலாது ஆனால் அந்த நினைவுகளை என் மனதை விட்டு அகற்ற முடியும் புரிகிறதா ஒருவேளை நீங்கள் இழந்து போன காரியத்தை திரும்ப பெற முடியாது ஒருவேளை உங்களுடைய சொந்த முட்டால் தனத்தால் கூட இருக்கலாம் ஒருவேளை மற்றவர் உங்களை தவறாக நடத்தி இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் சில தவறுகள் செய்திருக்கலாம் ஒருவேளை சில உறவுகளை இழந்திருக்கலாம் பொருளாதார பற்றாக்குறை இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் உதாரித்தனமாக வாழ்ந்திருக்கலாம் உங்களை சரியாக கவனித்துக் கொள்ளாமல் உடல் பலவீனம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் மேலும் அதாவது இவ்வாறான சில காரியங்களை நீங்கள் மீண்டும் அக்காலத்துக்கு சென்று அவைகள் இருக்க வேண்டிய விதமாக செய்ய முடியாது எதை முதலில் செய்திடலாம் என்று வேதம் கூறுகிறது என்றால் முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானதுகளை சிந்திக்கவும் வேண்டாம் இதோ புதிய காரியத்தை நான் செய்கிறேன் நான் செய்வேன் செய்திடுவேன் செய்திடலாம் என்றல்ல ஆனால் நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் மேலும் நேர்மையான உண்மை உள்ளது நீங்கள் ஒன்றும் செய்திட முடியாத உங்களுக்கு நேர்ந்த கெட்டதை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் வரையில் இப்போது தேவன் என்ன செய்ய முயற்சிக்கிறார் என்பதையை நீங்கள் பார்க்க போவது இல்லை எப்படி என்றால் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு நபர் இருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் யோசிப்பது அவர் அப்படி இல்லையே அவர் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை ஒரு நல்ல குணமும் இல்லாதவர் என்று மனுக்குலத்தில் ஒருவரும் இல்லை இது ஆண்களுக்கு உங்களுக்கு ஒருவேளை தவறான உறவுகள் இருந்தால் என்ன வித்தியாசமாக பார்த்து வைக்கப்பட விரும்புகிறீங்களா மனிதர்களில் நன்மையான தன்மை ஒன்று கூட இல்லாதவன் என்று ஒருவரும் கிடையாது நாம் செய்ய வேண்டியது நல்ல காரியங்களை உயர்த்தி கூறி கெட்டவைகளை குன்றி போக செய்திட வேண்டும் தேவன் சார்பில் இருந்திருங்கள் எப்போதும் புகார் சொல்வதை விட்டுவிட்டு உங்களால் இயன்றதை செய்ய ஆரம்பியுங்கள் மேலும் உங்களால் இயலாதது தெய்வன் செய்திருவார் தெய்வன் சோம்பல் தனத்தை ஆசீர்வதிப்பதில்லை அவர் ஒத்தி வைக்கும் தன்மையையும் தாமதிப்பதையும் விரும்புவதில்லை தெய்வன் புதிய காரியத்தை செய்கிறார் உங்கள் மனதில் பழையவைகள் விலக விரும்புகிறார் ஒருவேளை நீங்கள் இப்போது சொல்லலாம் ஒன்று தெரியுமா நான் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கேன் என்னைய குழப்பத்துக்கு உள்ளாக்கிக்கிட்டேன் எனக்கு நிறைய அர்ப்பணிப்புகள் இருக்கு நான் ரொம்ப பிஸி என்னோட குழந்தைங்களை கவனிக்க முடியாத அளவுக்கு வேலை அதிகம் இப்போ அவங்க ரொம்ப மோசமாயிட்டாங்க என் வீடும் சீர்கேடா இருக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா இவைகளை சரிப்படுத்த உங்களால் இயன்றதை செய்ய ஆரம்பியுங்கள் ஆனால் எழுந்து போனதை திரும்ப பெற இயலாததை குறித்து துக்கப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் நீங்கள் உட்கார்ந்து அதை குறித்து இப்படி யோசித்தால் நான் அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் இப்படி செஞ்சிருக்கலாம் அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் அப்படி நினைப்பது இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி வைத்திருக்கும் பலத்தை திருடிவிடும் அமேன் நீங்கள் செய்ய நினைத்ததை இப்போது ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதனை உங்களால் முழுமையாக செய்ய முடியும் மேலும் நான் எனது முப்பதாம் வயதுகளில் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு என் கண்கள் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பு நான் கண்டறிந்தேன் சும்மா இருந்து என் வாழ்வை குறித்து குற்றம் சொல்வதை விட நான் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் தெய்வ வார்த்தையில் செயல்பட வேண்டும் மேலும் நான் என்னை படிப்பிக்க வேண்டும் என்று வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது என்பதையும் நான் அறிய வேண்டும் பிறகு நான் என் மனதை மாற்ற வேண்டும் என் மனப்பான்மையை மாற்ற வேண்டும் நான் பேசுகிற விதத்தையும் நான் நடந்து கொள்ளும் விதங்களை மாற்றிட வேண்டும் நன்மைக்கு எதுவாக என்ன நடந்தது தெரியுமா தெய்வ வார்த்தை கிரியை செய்தது 
உண்மையை சொல்கிறேன் நான் வழக்கமாக நினைத்த காரியங்களை நான் நினைப்பதே இல்லை எனது வாழ்க்கை கடந்த பத்து வருடங்களாக மிக அருமையாக இருக்கிறது ஒருவேளை எனக்கு அந்த பத்து வருடங்கள் மட்டுமே இருந்திருக்குமானால் அந்த பத்து வருடங்களை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அது நல்ல காலங்களாக இருந்தது ஆமன் மேலும் தேவன் உங்கள் வேதனைக்கு பதிலாக இரட்டத்தனையாய் கொடுப்பார் வேதம் வாக்களிக்கிறது தேவனை உண்மையாக தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிப்பார் என்று அவர் நீதியின் தேவன் அவர் சரிகட்டுகிற தேவன் மேலும் ஏசை அறுபத்தொன்று ஏழு எட்டு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது உங்கள் வெட்கத்திற்கு பதிலாக இரட்டத்தனையாய் பலன் வரும் என்று யோபுவிற்கு அதிக வேதனைகள் இருந்தது ஆனால் இறுதியில் அவன் முன்பு இருந்ததை காட்டிலும் இரட்டிப்பான ஆசிர்வாதம் பெற்றான் ஆக நீங்கள் இழந்தவைகளுக்காக துக்கப்படுவதை விட்டுவிட்டு இன்றைய இரட்டிப்பான நன்மையை பிரகடனம் செய்திட ஆரம்பியுங்கள் தேவன் உங்களுக்காக ஒரு பலனை வைத்திருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் ஒரு புதிய மனப்பான்மை கொண்டிருக்க வேண்டும் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ட உணர்வோடு உட்கார்ந்து கொண்டு உங்களுக்காக நீங்களே வருத்தப்பட்டு கசப்போடு வெறுப்போடு கூற வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் அவசியம் என்று வேதத்தில் தங்கள் இலக்கை மாற்றி அமைத்துக் கொண்ட சிலரை குறித்து இப்போது பார்க்கலாம் உங்கள் இலக்கை அடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில காரியம் உண்டு உங்கள் தலையெழுத்தை குறித்து கூறுகிறது அதுதான் என் தலையெழுத்து சரி தலையெழுத்து போலவே ஆகட்டும் உங்களுக்கு தலையெழுத்தை பற்றி தெரியும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு இலக்கு இருப்பதை குறித்து எனக்கு மகிழ்ச்சி எனக்கு நல்ல ஆர்வம் இருக்கவில்லை ஆனால் நல்ல முடிவை நான் கொண்டிருப்பேன் மேலும் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை விட எப்படி முடிக்கிறோம் என்பதுதான் அவசியம் ஆரம்பம் எப்படி இருந்தாலும் முடிவு நன்மையாக இருக்க வேண்டும் மேலும் உங்களுக்கு இது காலதாமதம் அல்ல காரியங்களை மாற்றி அமைக்க நேரம் இல்லாமல் இல்லை நல்ல உறவுகளை கட்டி எழுப்ப நேரம் போதாமல் இல்லை கடன்களில் இருந்து விடுதலை பெற நேரம் போதாமல் இல்லை உங்கள் வீட்டை சுத்தம் செய்ய போதுமான நேரம் இல்லாமல் இல்லை உங்கள் சரீரத்தை பாதுகாக்க போதிய நேரம் இல்லாமல் இல்லை உங்களுடைய நாட்குறிப்புகளை மாற்றி அமைக்க போதிய நேரம் இல்லாமல் இல்லை நீங்கள் சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டு அதிக வேலை வலுவோடு இப்படியாக ஏதாவது மாற்றம் தேவை ஓ கடவுளே என்னால் இதை தாங்க முடியல ஏதாவது ஒரு மாற்றம் தேவை என்று கூறாதிருங்கள் அது வெறும் தந்திரம் அது உபயோகமற்ற ஒன்று முடிவே இல்லாத சுழற்சி போன்றது நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்திடுவீர்கள் இப்படியாக சொன்னால் என்னவென்று தெரியுமா பிசாசு என்னிடமிருந்து நிறைய திருடி விட்டான் எனக்கு தெரியும் தேவன் இல்லாமல் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனால் நான் செய்யும்படி தேவன் காண்பிக்கும் அனைத்தையும் நான் செய்ய போகிறேன் என்னால் ஏன்றதை நான் செய்வேன் என்னால் முடியாததை தேவன் செய்வார் யாக்கோபின் வாழ்வை காண்போம் யாருக்குமே இருந்திராத ஒரு இக்கட்டான நிலையில் யாக்கோப் இருக்கிறார் அதியாகம முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு நாள் அவன் வாழ்க்கையோடு சோர்ந்து போனான் யாக்கோபு ஒரு பொய்யன் ஏமாற்றுக்காரன் கேடானவன் ஆழ்மாறாட்டக்காரன் ஒரு திருடனும் கூட ஆனால் அவன் தேவனை அறிந்தவன் ஆனால் அவன் தனக்கு வேண்டியதை அடையும்படிக்கு மிக சுயநலத்தோடு செயல்பட்டான் மேலும் அவன் சரியான நேரத்தில் அவன் சரியானதாக அதனை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கிறார் என்பதை அறிய அவன் தேவனை நம்பவில்லை யாக்கோபு தானாகவே அதனை அடைந்திட வேண்டும் என்று அங்கு இருந்தான் இங்குள்ள சிலர் யாக்கோபோடு தொடர்புடையவர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் யாக்கோபு தவறான அனைத்து காரியங்களையும் செய்தான் அதாவது அவன் இந்த சீர்கேடான நிலையில் தன் சகோதரனை புத்திரபாகத்தில் ஆள்மாறட்டம் செய்து அவனை ஏமாற்றினான் இப்போது யாக்கோபு தன் சகோதரனின் நிமித்தம் பயந்து நடுங்கும் சூழ்நிலையில் இருக்கிறான் நீங்கள் தவறான காரியத்தை செய்யும் போது அதன் முடிவாக பயத்தில் வாழ்கிறீர்கள் இங்கு அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளுகிறான் அநேக வருடங்களாக ஆண்டுகளாக ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்காக அமைத்துக் கொண்ட அருமையான வாழ்க்கையை வாழ அவன் முயலுகிறான் மேலும் அவன் ஓடுவதும் ஒளிந்து கொள்வதுமாக இருக்கிறான் கடைசியாக ஒரு நாள் வாழ்க்கையை வருத்தவனாக இப்படியே இனியும் வாழ்ந்திட விருப்பம் இல்லாதவனாக சோர்வோடு நிற்கிறான் கட்டாயம் அவன் சொல்லி இருப்பான் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் அவசியம் என்று அதன் பிறகு அவன் மாற்றமடைவதற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் அதுதான் நான் சொல்ல விரும்பும் காரியம் நம் வாழ்வின் அநேக பகுதிகளில் மாற்றம் அவசியமாயிருக்கிறது ஆனால் நாம் தான் அதற்கு பொறுப்பேற்று கூற வேண்டும் நான் இதை மாற்றப் போகிறேன் என்று தேவன் இல்லாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் தேவனும் நீங்கள் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய போவதில்லை ஏனென்றால் உங்கள் வாழ்வில் நீங்களும் தேவனும் பங்காளர்கள் உங்கள் வாழ்வில் நீங்களும் தேவனும் பங்காளர்கள் அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் உங்களுக்கும் பங்குண்டு அவருக்கும் பங்குண்டு உங்களால் இயன்றதை நீங்கள் செய்யுங்கள் உங்களால் இயலாததை தெய்வம் செய்வார் ஆதியாகமம் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஆனால் அவன் ராத்திரியில் எழுந்து தன் இரண்டு மனைவிகளையும் தன் இரண்டு பணிவிடைக்காரிகளையும் தன் பதினோரு குமாரர்களையும் அவனுக்கு ஏன் பிரச்சனை இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியுது ரெண்டு மனைவி இல்லை இரண்டு மனைவி பதினோரு பிள்ளைகள் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் கட்டாயம் தேவை என்று 
இப்போது கவனியீர்கள் அவன் அவர்கள் அனைவரையும் கூட்டி கொண்டு ஆற்றை கடந்தார் வசனம் இருபத்தி மூன்று அவர்களையும் சேர்த்து ஆற்றை கடக்க பண்ணினான் தனக்குண்டான அனைத்தையும் அக்கறைப்படுத்தினான் இதை குறித்து புரிந்து கொள்ளுதலை நீங்கள் அடைய விரும்புகிறேன் யாக்கோபு ஒரு திருமணத்திற்கு வந்துவிட்டான் அதாவது எனக்கு சமாதானம் இல்லாத பட்சத்தில் எனக்கு இருக்கும் அனைத்தும் ஒரு பொருட்டல்ல என்று ஆக அவன் கூறுகிறான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அவன் அதை விட்டுவிட்டான் அதை விட்டு விலகி போனான் அவன் கூறினான் நான் தேவனோடு முதலில் சீர்பொருந்த வேண்டும் மேலும் யாக்கோபு தனித்திருந்தான் அங்கு ஒரு மனிதன் ஆங்கிலத்தில் கேபிட்டல் எம் பொழுது விடியும் வரை அவனோடு போராடி அதன் அர்த்தம் அவன் தேவனோடு போராடினான் அம்மனிதர் அவனை மேற்கொள்ள முடியாததை கண்டு எனக்கு இது பிடிக்கும் அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டார் அதனால் அவருடனே போராடுகையில் யாக்கோவினுடைய தொடைச்சந்து சுழிக்கிற்று அங்கே பிரதிநிதியாக வந்த தூதன் தேவனுடைய தூதனானவர் அவர் நான் போகட்டும் என்றார் அதற்கு யாக்கோபு நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உண்மை போக விடேன் என்றான் உங்களுக்கு அது பிடிக்கிறதா இங்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றுக்காரனாக போக்கிரியாக இருந்தவன் தேவனுக்கு முன்பாக செல்ல தைரியம் கொண்டு சொல்லுகிறான் நான் மாற்றமடைய ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று அவன் உண்மையில் நாற்றமுடையவனாக இருந்திருப்பான் அதாவது மிகவும் கேடான ஏமாற்றுக்காரன் சூழ்ச்சிக்காரன் ஆழ்மாராட்டக்காரன் அதுதான் அவனுடைய பெயரின் அர்த்தம் மேலும் இப்போது மாற்றமடைய தீர்மானித்து அதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறான் ஆகவே கூறுகிறான் தேவனே நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை போக விடேன் என்று ஆனால் இதுதான் எனக்கு பிடித்தது அந்த நபர் அவனிடம் கேட்கிறார் உன் பேர் என்ன அங்கு அதிர்ச்சி கலந்த உணர்வோடு முணுமுணுக்கிறான் அதற்கு அவன் யாக்கோப் என்றான் அதன் அர்த்தம் சூழ்ச்சிக்காரன் எத்தன் ஆழ்மாராட்டக்காரன் என்பதாகும் ஆக திடீர் என்று அவன் தேவனோடு போராடி கொண்டிருக்கும் போது அவன் தன்னையே சந்திக்கிறான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களை நீங்களே அறியும் போது உங்கள் கண்களை திறப்பது போல இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அநேக நேரத்தில் நாம் என்ன செய்வோம் என்று பாதிக்கப்பட்ட மனநிலையோடு வாழ்கிறோம் நம் வாழ்வில் பிரயோஜனம் இல்லாதவைகளுக்கு மற்றவர்களை குறை சொல்லுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் உண்மை என்னவென்றால் மாற்றத்தை அழைஞ்சிட நாம் செய்ய வேண்டியவைகளை நாம் செய்வதில்லை என் பிரச்சனை அனைத்தும் தேவ்தான் என்று நினைத்தேன் உண்மையை சொல்கிறேன் அப்படிதான் இருந்தேன் இப்படியெல்லாம் நினைத்தேன் ஒருவேளை தேவ் இதை செஞ்சிருந்தா அத தேவ் செஞ்சிருந்தா மேலும் இப்படி செஞ்சிருந்தா தேவ் அப்படி செஞ்சிருந்தா யாராவது ஒருவரை நாம் குற்றம் சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் நான் ஒரு நாள் ஆழ்ந்த ஜபத்தில் இருந்த போது பிரச்சனை தேவ் அல்ல என்றார் தேவன் நான் உண்மையில் யோசித்தேன் அப்படின்னா யாரு நானா இருக்க முடியாது நான் சுயத்தால் வஞ்சிக்கப்பட்டேன் மேலும் தேவன் மேலும் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு என் வீட்டில் இருப்பது எப்படிப்பட்டது என்று எனக்கு காண்பித்தார் எனக்கு யாக்கோபின் அந்த நிலை போல இருந்தது இப்படி வசனம் இருபத்தெட்டு அப்போது அவர் உன் பேர் இனி யாக்கோபு எனப்படாமல் இசரவேல் எனப்படும் தேவனோடு போராடினாய் என்றார் மேலும் இது எனக்கு பிடித்த ஒன்று ஏனென்றால் நீ தேவனோடும் மனிதனோடும் தேவ பலத்தோடும் மனித பலத்தோடும் போராடி மேற்கொண்டாய் வேறு வார்த்தையில் தேவன் ஒரு நபர் தைரியமாக சொல்வதை விரும்புகிறார் அதாவது நான் கேடான வாழ்க்கை வாழ்ந்திட்டேன் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போது அதை விட்டு விலக விரும்புகிறேன் நான் உமக்கு நேராக வருகிறேன் மேலும் தேவனே நான் உம்மோடு போராடப் போகிறேன் மேலும் வேதத்தில் எனக்கென காணப்படும் அனைத்தையும் பெறும் வரை உம்மை விடமாட்டேன் என்று கூறுபவன் புரிகிறதா நம்பிக்கையற்ற நிலை என்று ஒன்றுமே இல்லை இந்த கட்டிடத்திலும் இல்லை உலகில் நீங்கள் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் சரி அப்படி ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு போதிய நேரம் இல்லாமல் இல்லை தேவன் புதிய ஆரம்பங்களின் தேவனாக இருக்கிறார் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் மூன்றாவது சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் சரி மேலும் நீங்கள் உங்கள் கடந்த காலத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று எதனை நீங்கள் அடையும்படி இயேசு மறித்தாரோ அதனை அடையும் வரை நீங்கள் தேவனோடு போராட வேண்டும் அதை விட்டு இதை கூறுவதால் இதை நடக்கப் போவதில்லை ஏதாவது ஒரு மாற்ற அவசியம் யாக்கோபு இப்படிப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு அந்த ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்து வார்த்தைகளாய் மட்டும் கூறிவிடவில்லை ஒரு மாற்றம் கட்டாயம் அவசியம் அப்படி இருந்தால் இன்றுவரை அங்கேதான் இருப்பான் இல்லை அவன் கூறினான் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்னால் நேர்த்தியாக வாழ இயலாவிட்டால் ஒன்றுமே இல்லை 
நான் வாழும் நிலையை விட்டு முற்றிலும் திரும்பி தேவனை மாத்திரம் பற்றி கொள்ள வேண்டும் என் வாழ்வில் அவர் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே அவன் தேவனோடு போராடினான் உங்களில் சிலர் இங்கு ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து வந்திருக்கலாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் வீட்டுக்கு போய் அடுத்த ஒரு வாரம் தேவனோடு போராடுங்கள் ஆமேன் ஒருவேளை அது உங்களை கூட்ட நெரிசலில் இருந்து வெளியேற்றி உங்களுக்கான தனிப்பட்ட வார்த்தையை கொடுத்துடலாம் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒருவர் என் மீது கரங்களை வைத்த மாத்திரத்தில் அனைத்தும் மறந்துவிடும் என்று என்னிடம் உங்களுக்கான வார்த்தை இருக்கிறது குறை கூறுவதை விட்டுவிட்டு முறுமுறுக்காமல் எதையாவது செய்திடுங்கள் உங்களுக்குடைய கரைகள் வற்றி போய் இருந்தால் முன்னேறுங்கள் குதிரை மறித்து பத்து வருடமாக இருந்தால் விட்டு இறங்குங்கள் ஏதாவது வறண்ட ஆற்றண்டையில் அமர்ந்து இப்படி சொல்வதை விடுங்கள் ஏதாவது மாற்றம் அவசியம் ஏதாவது மாற்றம் அவசியம் என்று இன்று நான் யோசித்தேன் எத்தனை பேர் தாங்கள் விரும்பிடாத வேலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் அதற்கான வரமோ அழைப்போ அவர்களுக்கு இல்லை அதை செய்வதில் சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை நிறைவடையாத நிலையை உணர்கிறார்கள் வறட்சியை உணர்கிறார்கள் மிக வேதனைப்படுகிறார்கள் அதை உணர்ந்து நீங்கள் சுற்றி இருப்பவருடன் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் ஏனென்றால் நமக்குள் உணரப்படும் தன்மையே நம்மிலிருந்து வெளிப்படும் சரியான தீர்மானம் எடுக்க தைரியம் இல்லாத நிலை நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களை பாதிக்கும் உங்கள் முழு வாழ்வையும் உங்களுக்கு விருப்பமில்லாத ஒன்றை செய்யவும் எப்போதோ உங்களுக்கு நல்லதாக தோன்றிய ஒன்றை செய்யும்படி கழிப்பது விபரீதமானதாகும் ஆனால் இனியும் அப்படி இருக்க இயலாது அது உங்களுக்கு வறண்ட ஆற்றை போல இருக்கும் மேலும் உங்களுக்கு வறண்ட ஆற்றங்கரையின் பழக்கம் இல்லாவிட்டால் எலியாவை பாருங்கள் எலியா தேவனுடைய உன்னதமான தீர்க்க தரிசி அங்கு பஞ்சகாலம் ஏற்பட்டது தேவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் ஆற்றங்கரையில் அவரை போஷித்தார் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் மாலையிலும் காகங்கள் அவருக்கு உணவு கொண்டு வந்தன ஆனால் வேதம் கூறுகிறது ஆறு வற்றி போனது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல அது வறண்டு போகலாம் எது உங்களுக்கு ஜீவன் உள்ளதாகவும் செத்ததாகவும் இருக்கிறது என்று பகுத்தறியக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அதன் மேல் அபிஷேகம் எப்போது இருக்கிறது என்றும் எப்போது இல்லை என்றும் எப்போது கிருபை இருக்கிறது என்றும் எப்போது இல்லை என்றும் அறிய வேண்டும் புதிய ஒன்றை முயற்சிப்பதை விட்டுவிட்டு இன்னமும் எத்தனை பேர் இன்றும் வறண்டு போன ஆற்றங்கரையில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைகிறேன் ஏதோ செய்ய நினைக்கிறார்கள் ஆனால் பயப்படுகிறார்கள் ஒருவேளை தவறு செய்தால் பணத்தை குறித்து யோசிக்கிறார்கள் அது இது என்று ஏதோ ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுடைய சமாதானம் சந்தோஷம் தேவனுக்கு முன்பான உங்களுடைய நீதிக்கும் மேலாக முக்கியம் வாய்ந்தது என்று எதுவும் இல்லை தேவ சித்தத்தில் இருப்பதை விட முக்கியமானது ஒன்றும் இல்லை ஏனென்றால் எத்தனை நபர்களை நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்தினாலும் நீங்கள் செய்வதில் தேவன் பிரியப்படாது இருந்தால் உங்களால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது மறுபடி சொல்கிறேன் எத்தனை பேரை நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்தினாலும் உங்களுக்காக உள்ள தேவ சித்தத்தின் மத்தியில் இருப்பதை நீங்கள் அருந்திடாத வரையில் உங்களால் சந்தோஷமாய் இருந்திட முடியாது ஆமேன் யாக்கோபு உண்மையில் கேடு நிறைந்தவன் ஆனால் அவன் மாற்றமடைந்தான் நான் யோசித்தேன் சவுல் ராஜாவை பற்றி சவுலின் தொடக்கம் நன்றாயிருந்தது முடிவு பிரதாபமானது யாக்கோபின் ஆரம்பம் தவறாயிருந்தது முடிவு நன்மையானது மீண்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் நினைக்கிறேன் நமது தொடக்கத்தை விட முடிவே மிக முக்கியமானது என்று நான் யோசித்தேன் அநேகர் ஆரம்பத்திலேயே காணாமல் போய்விடுகிறார்கள் மேலும் அவர்கள் எதையும் செய்து முடிப்பதில்லை அவர்களின் வாழ்வில் நல்ல தொடக்கம் இல்லாது இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய தொடக்கம் உங்கள் இலக்கை திருடிவிட நீங்கள் அனுமதிக்காதீர்கள் அமேன் உங்கள் இலக்கை நோக்கி செல்லுங்கள் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட இரத்தத்தால் வாங்கப்பட்ட இலக்கு அது ஆக நீங்கள் சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டு காரியங்கள் இப்படியாக இருக்கிறது என்று முணுமுணுத்து குறை கூறுவதை நிறுத்திட வேண்டும் அமேன் நீங்கள் இப்படி சொல்ல வேண்டும் நான் இப்போது எதிரியின் செயலை தெளிவாக காண்கிறேன் அவனை நான் தோற்கடிப்பேன் நான் அவனை தோற்கடிக்க பண்ணுவேன் ஜாய்ஸ் மேயர் ஊழியங்களில் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானவர்கள் உங்களை பாராட்டுகிறோம் உலகளாவிய இந்த ஊழியத்தை சாத்தியமாக்கிறதுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களுக்கு நன்றி ஒருங்கிணைந்து நாம் பசித்தோருக்கு உணவளிக்கிறோம் தங்களுக்கு நற்செய்தியும் அறிவிக்கிறோம் தயவு கூர்ந்து இன்றே எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜாய்ஸ் மேயர் டாட் ஓ ஆர் ஜே சந்தியுங்கள் உங்கள் ஜப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆதாரங்களை பற்றி அதிகம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஜாய்ஸின் கூட்ட அட்டவணையை தெரிந்து கொள்வதற்கு உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது நிமித்தம் எங்களுடன் பங்காளர்களாக இணைவதற்கு